哇，哦，这巧克力好浓啊！哇，我姐是天使。这个看着不错，核桃牌。核桃牌啊，椰蓉牌。椰蓉牌要两块。这些你可以拿一个。这个好吃。是吗、啊？这不是最经典的黄油曲奇吗？你多拿点。哦，我想吃这个，感觉巧克力好吃，这个是吧？巧克力的。你多拿两块，我要吃一块。这个也好吃。这个也好，提子酥嘛。上头那个。椰蓉球。对。太可爱了，那也好吃。好，哎，那个小不点儿，给你。巧克力味的，还有那个味儿的，都一样，拿一个。拿一份，拿一份。行。谢谢啊。哦，在这儿有啊。这个拿一个。这个好吃。哎呦，太丰盛了！我姐是天使。哇，我姐是天使。哎，我提着我的蛋糕点心们回来啦。给你们拆开看看哈，看我已经铺好了，是不是很整齐？这边是一些小饼干，这个是一个特别可爱的肉松面包，马卡龙，然后这个是四个味儿的蛋糕，提拉米苏，麻薯面包，核桃牌和杏仁牌，然后这是三个口味的塔，肉松小贝，榴莲酥，然后这个绿的是一个轻乳酪蛋糕。Hello， 你们喜欢的点心测评又来了，今天是啊、呃、北大医学部的蛋糕房。这个是不对外的啊！如果你们没有办法进去的话，那就看看就行了。嘿嘿嘿，我也是很幸运的，能进去吃一吃。我姐给我买的比较多，我就一样摆了，差不多一块两块的呢，然后还富裕了两兜给小姐姐拿回去。她今天不在。好了，然后呢，我们现在开始开动吧。先来尝尝这个肉松面包，这个特别可爱，它是一个戴眼睛的，然后这个是鼻子，但是很可惜被我装塌了。嗯，面包很松软，这香肠还挺香，烤出来的那个香味儿，打上花刀了。然后这个肉松下面沾的酱也挺多的，这实在是太可爱了，没忍住，呵呵拿了一个。里面是一整根的那个烤肠，这个是咸味儿的，这是那个酱。我还挺喜欢吃肉松面包的，你们有没有喜欢吃肉松面包的？整体来说就是，嗯，比较好吃的肉松面包，是我喜欢的那种。然后再来尝一下这个绿色的轻乳酪蛋糕，有点像那个半熟半熟乳酪。我姐一个劲儿的跟我说这个特别好吃。哦，真的是不错呀，很细腻，稍微的有一点点糊嘴。嗯，抹茶味儿很香浓，这个好吃。然后尝这个肉松小贝，但是摸起来好像是有一点点干。嗯，这个是不带酱的，我还喜欢吃酱多多的。这个好像有点不太糯，但是还真的价格挺划算的，买了两大兜，一百多点。可能是那个马卡龙比较贵，它这个一盒是四个，也可以再买一颗。然后买的是一盒，我姐说好看。然后这个是三个味儿的这个塔，这应该是有点像蛋挞，这个好像是椰蓉的吧。然后这个是巧克力的，哇，哦，这个巧克力好浓啊，超厚实的那种巧克力。下面是黄油塔皮儿。烤的比较脆，有点像黄油饼干。这个是原味的，然后这个有点咸，是芝士的那种咸味，是这样的，很松的那种感觉。这个白色的尝一下，嗯，它不是椰蓉，它下面是很糖做的，就这个好甜，就是糖做它好甜，上面撒的是糖粉，不是椰蓉。哇，好甜啊！这个，嗯，还是巧克力那个最好吃，特别浓。然后再来尝尝啊、哦，我姐跟我说这个也好吃，这个看起来像是海苔饼干，嗯，咸口啊，中间可以看到那种碎渣渣。
哦，这像葱油的，还以为是海苔的。这是葱油饼，葱油还挺香的。爱吃咸饼干的会喜欢这个，它是很酥很酥那种葱油香。嗯，还有这个麻薯，这个摸起来有点干，但是不知道做的怎么样。外头撒的应该是紫薯粉吧，韧劲还可以。这个是夹馅儿的耶。对，这个口感不错，听没有很甜，还有淡淡的紫薯香。但它唯一的缺点是，可能是放的时间长了啊，因为我们是赶上中午十二点半，它都快关关门了才去。可能是早上或者上午做的那波有点放久了，有点干，但是整体口感是很好的，非常有嚼劲。这个是核桃牌，我姐说这个也好吃。哇，这个好吃，它下面这个底儿没有很干，它带点湿润的状态。上面的核桃给的也不少，然后感觉还会放一点糖浆，还有什么的，给它揉起来。然后外面那层，那外面这层脆皮很酥脆。哇，这个好好吃啊！我真的最喜欢吃核桃牌。这值得买一下，这个麻薯还有那个松松面包，虽然说松松面包哪都有，但是太可爱了，我还是很喜欢它。然后这个是跟核桃牌放在一起的，但我不太清楚它是什么，可能是杏仁牌，我猜。哦，不是，这个上面是椰蓉的，然后感觉是会烤到上面有一点焦。它上面的椰蓉压得很实，那您仔细的嚼还能嚼出那个椰蓉的那种丝丝感。这个底儿跟那个核桃牌是一样的，是没有那么干的，是比较酥松、稍微的，还有一点点水分的感觉。这个是蔓越莓酥，这个我姐说也好吃，正好是一个蔓越莓干和一个葡萄干。嗯，这个口感是不错，但它这个烤的不像鲍师傅那么黄，它是偏白一点。然后这还有一个特别花的，这个感觉就是像各种条条，然后卷在一起切成片烤的，巧克力抹茶和原味那种很酥的饼干。很酥的多味黄油饼干，跟它长得比较好看。嗯、这个像抹茶八代目嘛，他们家的曲奇都很酥，黄油的用量应该不少。这个八代目还烤出了一点那种烘烤的那种香味因为它本身八代目就是直接能吃嘛，它可能。再过一遍烤箱之后，会让那个坚果的香挥发到极致，好酥啊！然后这个是我看见就走不动道的，因为我简直太爱巧克力了。哇、哦，这个有点像巧克力加量版的趣多多，因为巧克力豆还是脆的。但是这个没有那个刚才那两个抹茶的饼干酥，这个偏向有点脆，然后还有巧克力豆的脆，加上饼干底的脆，这个好吃，我太爱巧克力了。然后这个是特别朴素的普通的曲奇饼干，我姐说好吃，就装了点，就不是很酥，有点像硬脆加酥，但是硬脆的比例要占到百分之八十，然后酥占到百分之二十。可能我姐比较喜欢吃朴素的东西。然后这个是椰丝球，看起来就非常的手工，长得都不一样。嗯，这个不错，里面能尝到那个椰丝的颗粒感，也不是很甜。我原来最爱吃大洋葱的椰丝球
，它这个外面还刷了一层蛋液，有薄薄一层皮儿。那、啊、这个葱油饼真是不错，因为我特别喜欢吃葱油，葱油拌面、葱油拌粉，然后有的时候炸酱面。里面放一勺葱油也会特别香，就是我记得应该是四季民民福的炸酱面里会放葱油，就特别香。然后像天津那个正味斋嘎巴菜里头也会放葱油，都特别香。然后这个是榴莲酥，这个看起来比较普通。哦，做味儿，这层次做的还是挺好的，中间用的应该是榴莲酱。很正常的榴莲酥，还有两个蛋糕，蛋糕因为不太容易放，所以就没有给小姐姐买，你还留了一些搁得住的。然后这是一个四味的小蛋糕拼，呃，被我被我碰了蹭了，提拉米苏也蹭，跟花瓜似的，这也碰花了。我姐说这个提拉米苏特别好吃，下面是很软的蛋糕体，差点没扎起来。哎，这是不错哎，那简直要入口即化了，已经又蹭胳膊上。这个应该是咖啡蛋糕之类的，上面它带了一点花纹。哦，哦，这个好吃啊！它这个蛋糕做的好松软，那这应该是什么芒果慕斯之类的。哇、哦，奶油好细腻。我开始看它长得很一般，我都没想拿它。我姐说这个好吃，就给我装了一盒。她说一盒可以吃到四个口味，哦，不错呀。然后这个是提拉米苏大块，跟刚才那味道应该一样。它真的好软，嗯，又可以吸，嗯，那个可可粉也很香浓。不知道视频前面的你们有没有北大医学部的？我今天正好赶上去，他们吃完饭出来嘛，好多大学生，然后我就一股仰慕的眼神，我觉得哇，这里的都是高材生，都是国家的栋梁。哇，这这个蛋糕好好吃啊！如果你们有机会去买的话，一定要买一块。就这两个蛋糕都很好吃，就那个，如果你们吃不了，就是想多尝几种口味的话，你们就买那个四四方格那个。但是这提拉米苏的确是那四个口味里最好吃的。特别的湿润，蛋糕体也湿润，然后上面的奶油也很可以吸的奶油。哦，这蛋糕好惊艳。然后最后尝尝这个马卡龙，四个口味哇，学校里的马卡龙能做到这么好吗？好酥，而且没有很甜。就我记得之前好像吃过谁家马卡龙，就齁我一跟头。中间奶油比较软，皮儿做的很好。哦，其实我有时候对好多地儿的马卡龙都不是很抱希望。今天这，因为它长得也的确比较普通，但是吃起来口感很惊艳。真的很好哦，我姐是天使。今天这个可能你们不是所有人都能去打卡的，你们就过过瘾瘾吧。再次感叹一下，哇，大学生活真的很美好。最后呢，祝大家天天开心，然后快要高考了。如果嗯，今年你们要是高考的话呢，也希望大家都能金榜题名。上班的人呢，那就好好工作吧，年底年底的奖金多拿一点。<笑>拜拜。